ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അത് പാർട്ട് വൺ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ ഒന്നാമതായിട്ട് വൺ വൺ നൗൺ നാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് നൗൺസ് എന്ന് കണ്ടു ആ നൗൺസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വൺ 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 ഇപ്പം പുതിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്പറിംഗ് ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും കൂടുതൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ 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 അപ്പൊ മെയിൻ നമ്മുടെ അധ്യായം പാർട്സ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു പത്തായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു നൗൺ പ്രൊനൗൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്വർബ് അങ്ങനെ കുറെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ആ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നൗൺ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാമം എന്തിൻ്റെങ്കിലും പേരായ ശബ്ദത്തിന് നാമം എന്ന് പറയും ആ നാമം പലതരം നാമം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഗ്രാമർ സെഷനിൽ പലപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി കുറെ നൗൺസ് വന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പിൽപ്പെട്ട നൗൺ ആണ് ഇത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ പലർക്കും അറിയില്ല ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് നൗൺ ആണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തിയറി മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലുപരിയായിട്ട് നൗൺസ് ആ നൗൺസിന്റെ വിവിധ ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതിന്റെ പ്രകാരങ്ങൾ പിന്നീട് ആ ഓരോ നൗൺ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു അതിന്റെ കുറെ നല്ല എക്സസൈസുകൾ അങ്ങനെ തിയറി മാത്രമല്ല കുറെ പ്രായോഗികമായിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രത്യേകിച്ച് കൈൻസ് ഓഫ് നൗൺസ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രതി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് പരീക്ഷ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ നൗൺസിന്റെ ആ നൗൺസിനെ വീണ്ടും നല്ല ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് നൗൺസ് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അല്പം കൂടെ തിയറി മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ അതായത് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കാൻ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ശ്രമിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും യു പി ക്ലാസ്സിലെ സെവൻത് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ ഇലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മൃഗം നമുക്കറിയാം ഈ മൃഗത്തെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കും ടൈഗർ എന്നാണ് ഇതിനെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ലോകത്ത് എവിടെ ഈ ആനിമലിനെ കണ്ടാലും ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കും ഇതേ രൂപത്തിലും ഇതേ ഭാവത്തിലുമുള്ള ഏതൊരു ആനിമലിനെയും നമ്മൾ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ടൈഗറിന്റെ ശരീരത്ത് ഫേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമം ഫേർ എന്ന് പറയും ഇത് ആരെങ്കിലും ആരോ കണ്ടപ്പം ഇത് ഫേർ എന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചു ഇനി ഫേർ എന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചപ്പോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വേറൊരാൾ ഇതിന്റെ ശരീരത്ത് കണ്ട ഈ വരകളുണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രൈപ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോ അത് വേറൊരാൾ അതിനെ കയറി സ്ട്രൈപ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു സ്ട്രൈപ്സ് ഇനി വീണ്ടും ടൈഗർ ഫേർ സ്ട്രൈപ്സ് ഇനിയിവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി നമ്മുടെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ടൈഗർ നമ്മുടെ മൃഗശാല ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു ടൈഗറിനെ ഒരാൾ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു വില്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പൊ വില്ലി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നോക്കണം ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു ടൈഗറിനെയും നമ്മൾ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഭാവവും രൂപമുള്ളതിനെ അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമത്തെ ഫേർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്ട്രൈപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലോകത്ത് അമേരിക്കയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും എവിടെയാണെങ
പക്ഷെ വിലി എന്നുള്ളത് ഈ ടൈഗറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയും വില്ലി എന്ന് പറയുന്ന പേര് അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സംജ്ഞാ നാമം എന്നാ പറയുക നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അത് ഇതാണ് ഒരു മരം എല്ലാവരും നമ്മൾ മരം എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ മരം എന്നാ പറയുക ലോകത്തുള്ള എവിടെ നമ്മൾ പോയാലും അവിടെ എല്ലാം ട്രീ എന്ന് ഇതിനെ പറയും ട്രീ ഇനി ഈ ട്രീയുടെ ലീഫ് ഇലകൾ നോക്കുക ആ ട്രീക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് ട്രീ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ലീഫ് ആന്ന് പറയും ബ്രാഞ്ച് ആന്ന് പറയും ഇനി ലോകത്ത് ഏതൊരു ട്രീയുടെയും ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന അതിന്റെ താഴ്ത്തണ്ട് ട്രങ്ക് ഇപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് ട്രീയെ നമ്മൾ പറയും ട്രങ്ക് എന്ന് പറയും അതിന് വേറൊരു പേര് പറയല്ല അപ്പൊ ഇത് ലോകത്ത് പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ലീഫ് ട്രീ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇത് പൊതുനാമമാണ് ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാം അതിതാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ നൗൺ ഒരു നൗണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കാം ടു ടെൽ ദ നെയിം ഓഫ് സംബഡി ആരുടെയെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയുകയോ നെയിം ഓഫ് സംബഡി ഒരു നൗണിന്റെ പേര് ഒരു വ്യക്തിയാകാം ഒരു വസ്തുവാകാം പലതുമാകാം ഓർ സംതിങ് അതാണ് സംതിങ് എന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ടൈഗർ ഫേർ സ്ട്രൈപ്സ് വില്ലി ഇനി ഇവിടെ ട്രീ ലീഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രങ്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇതെല്ലാം പൊതു പേര് ആരോ കൊടുത്തത് നാമങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ നാമങ്ങളെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ഡെമൻഷൻ പഠിക്കുന്നു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ നൗൺ ഈസ് ടു ടെൽ ദ നെയിം ഓഫ് സംബഡി ഓർ സംതി എന്തിന്റെയെങ്കിലും പേര് എന്തിന്റെ വസ്തുവയോ വ്യക്തിയോ പേര് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് common noun proper noun concrete noun abstract noun collective nouns ini oru moonu division undu adu sathathile paramparagatha shailil krithiyamayittu oru division ulladalla adayidu types of nouns nu ningale ningale teacher class padipichittundengil oru vashe ee anju type one avaru nerthittundavu ini varunathu പരമ്പരാഗത ശൈലി വരുന്നില്ലെങ്കിലും നൗൺസിന്റെ പലതരം നൗൺസുകളാണ് അത് അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഈ ഡിവിഷനിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതായത് ഇത് പെടുത്തിയിരിക്കുക ആ ഡിവിഷനിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുക അത് ഇതാണ് സിംഗുലർ നൗൺസ് ക്ലൂറൽ നൗൺസ് ആൻഡ് കോമ്പൌണ്ട് നൗൺസ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഇവയൊക്കെയാണ് കോമൺ നൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ abstract noun collective noun too much of anything is good for nothing adhigamayal amrutham misham ennu oru prayogam undu adu kondu ippol thane aavashyathinu grammar aayi idinde vishadhigaranam oro types of nouns indeyum vishadhigaranam nammal adutha lekkathil kaanum adutha lekkathil vishadhamayi oro types of nouns idinde pratheegathagalu nammal kaanum adu ottri neenda oru topic aanu appo adutha lekkathil പിന്നെയും രണ്ടു മൂന്ന് ലക്കങ്ങൾ കൂടെ വേണ്ടി വരുന്നത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പാൽപമായിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം സോ രണ്ട് വാക്കുകൾ മറക്കരുത് ഇവിടെ ടു മച്ച് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ നഥിങ് മലയാളത്തിൽ അധികമായാൽ അമൃതം മിഷം എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം പതുക്കെ പതുക്കെ അല്പാൽപമായി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറന്നു പോവില്ല സോ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പിൻസ് ദ റേസ് പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല 
ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് അതിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ കാണുന്നത് വരെ ഒത്തിരി നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ